আগের দিন তোমাদের যুক্তি স্বরূপ সম্পর্কে আমি রিভিশন করে দিয়েছিলাম আজকে তোমাদের বচন সম্পর্কে একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি তোমাদের প্রথম প্রশ্ন দেখো তোমাদের এসে টাইপ যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় সেটা আমি প্রথমে আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথমে বলছি দেখো বচন কাকে বলে তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই বচন কাকে বলে আমি বলেছিলাম যে বাক্য থেকে বাক্য শুদ্ধ আর অশুদ্ধ হতে পারে শুদ্ধ বাক্যকে আমরা বচনে রূপান্তরিত করি তো বাক্যের যৌক্তিক রূপ সেটাই হচ্ছে বচন আর বচন আর বচনাকারে পার্থক্য কি বচনটা আমরা পদের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পদ বিধেয় পদ বসিয়ে আমরা বচন তৈরি করি আর বচনাকারে আমরা উদ্দেশ্য বিধেয় পদ ব্যবহার করি না উদ্দেশ্য জায়গায় এস আর বিধেয় জায়গায় পি বসিয়ে আমরা বচনাকার তৈরি করি আর যখন আমরা বচনা আগে বচনাকার তৈরি হয় তারপর বচনাকারের জায়গায় পদ বসিয়ে বচন তৈরি হয় এই হচ্ছে দুটো পার্থক্য এবার বচন কাকে বলতে দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো বচন কাকে বলে তার সাথে আছে কি বচনার বাক্যের পার্থক্য করে বচন তো বললে আমি তোমাদের ঘোষক বাক্য অর্থাৎ যেটা শুদ্ধ বাক্য সেটাকে যৌক্তিক আকারে প্রকাশ করাই বচন আর বাক্য হচ্ছে ইন জেনারেল যে কথা যে যে কথাগুলো আমরা রোজ ব্যবহার করি অর্থাৎ সাধারণ মানুষে যার মাধ্যমে যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে সেটাই বাক্য এবার সব বাক্য তার বচন নয় যখন বাক্যে শুদ্ধ বা বাক্য হবে এবং সেটাকে যৌক্তিক আকারে প্রকাশ করা হবে সেটাই বচন হবে তিন নম্বর দেখো বাক্যগুলোকে এইভাবে তোমাদের প্রশ্ন আসে যে আট নম্বরে যে বচন থেকে যে আট নম্বরে প্রশ্ন আসে সেটা জেনারেলি এরমই আসে যে বাক্যগুলোকে তর্কবিজ্ঞান সম্মত বচনে রূপান্তরিত করো তার ব্যাপ্যতা নির্ভর করে এই এক টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে সেখানে তোমাদের চারটে বাক্য দিয়ে দেবে তাতে দুই করে থাকে আগে তর্কবিজ্ঞান সম্মত বচনে রূপান্তরিত করতে হয় আর সেটাকে ব্যাপ্যতা নির্ণয় করতে হয় এই যে বাক্য থেকে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে এটা এক নম্বর থাকে আর ব্যাপ্যতা নির্ণয় করতে হয় তার তাতে এক থাকে এই দুই করে থাকে চারটে দেওয়া হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমাদের আট নম্বরের প্রশ্ন আসে আবার আরেকটা আসতে পারে যেটা চার নম্বরে আমি দিয়েছি দেখো যে বাক্যগুলোকে তর্কবিজ্ঞান সম্মত বচনে রূপান্তরিত করে তার গুণ পরিবার নির্ণয় করে ঠিক সেরকম চারটে বাক্য দিয়ে দেবে দিয়ে তা বলবে বচনে রূপান্তরিত করো আর তার থেকে তোমার গুণ আর পরিমাণ নির্ণয় করো ওই বাক্য থেকে বচন নির্ণয় করতে এক নম্বর থেকে আর গুণ আর পরিমাণ নির্ণয় এক নম্বর থাকে এরকম করে সেই চারটে চারটে বাক্যই দেয় হুম সবসময় ওই ব্যাপ্যতা নির্ণয়ই হোক বা তোমাদের গুণ পরিমাণ নির্ণয় হোক না তাহলে চারটে বাক্যই দিয়ে দেবে আর এক গুণ এক করে থাকে পরিমাণ নির্ণয় হলে তাতে এক থাকবে ব্যাপ্যতা নির্ণয় হলে এক নম্বর করে থাকবে চারটে থাকবে বাক্য কখনো পাঁচটা ছটা এরকম দিয়ে দেবে না চারটেই থাকবে পাঁচ নম্বর দেখো নিরপেক্ষ বচনে গুণ পরিমাণ বলতে কী বোঝো হ্যাঁ তোমাদের বচনে গুণ পরিমাণের কথা বলে দিয়েছিলাম গুণ মানে কি যে বচনটা সদর্থ না ন অর্থ হ্যাঁ আর পরিমাণ মানে কি যে বচনটাকে সার্বিকভাবে আর সামগ্রিকভাবে কোনো উদ্দেশ্য বা বিধেয় সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কোনো জাতি বা মানে উদ্দেশ্য বিধেয়ে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা করা হয় সেটা সমগ্রতাকে গ্রহণ করা হয়েছে সমগ্রভাবে না আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেটাকে বলা হয় পরিমাণ যদি সমগ্রভাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে কি হয় বচনটা সার্বিক হয় আর যদি বিশেষ অল্প বাংশিক নেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বিশেষ বচন বলা হয় আর গুণ যদি কোনো বচনকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা সদর্থক হবে আর কোনো বচনকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে নর্থক হবে এই হচ্ছে গুণ পরিমাণ হ্যাঁ এবার বলছে দৃষ্টান্ত সহকারে নিরপেক্ষ বচনে শ্রেণী বিভাগ করে নিরপেক্ষ বচন কত প্রকার নিরপেক্ষ বচনকে গুণ অনুসারে দুভাবে ভাগ করা হয় একটা সদর্থ আর একটা নমর্থ আর পরিমাণের অনুসারে সার্বিক আর বিশেষ তাই তো এবার এই চারটে বচনকে একসাথে করে অ্যারিস্টাটুল কটা ভাগ করেছেন চারটে তাই তো সার্বিক সদর্থ সার্বিক নমর্থ বিশেষ সদর্থ আর বিশেষ নমর্থ ঠিক আছে তার নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণীবিভাগ শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে এই চারটে এবার এটাকে একটু বিশ্লেষণ করতে হবে তোমাদের যেহেতু এটা বড় প্রশ্ন এটাকে তোমাদের ওই এ বচন ই বচন ওগুলো আলাদা আলাদা করে লিখে লিখে একটা করে উদাহরণ দিয়ে দেবে দিয়ে তারপর একটা কোন পদ ব্যাপ্য হয়েছে কেন হয়েছে ওই সম্পর্কে একটু লিখে দেবে অর্থাৎ চারটে তো করতে হবে এটা তো আট নম্বরে এটাকে এটা হয়তো তোমাদের ছ নম্বর দেবে প্রথম প্রশ্নটি গুণ পরিমাণ বলতে কী বোঝে ওটা দুই নম্বর দিয়ে দেবে আর এই পরের প্রশ্নটা ছ নম্বর থাকে এবার যেহেতু ছ নম্বরের প্রশ্ন একটু করে ডেসক্রাইব করে দিতে হবে চারটে বচনের আলাদা আলাদা করে লিখে নিয়ে সেটাকে উদাহরণ দেবে একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা কোন পদ ব্যাপ হয়েছে এবং কেন হলো বা গুণ পরিমাণ কি ওদের আর এটাকে ও কেন কোন গুণ হলো আর পরিমাণ কি হলো সেইভাবে আলোচনা করতে হবে আর যদি ব্যাপ্যতা আসে যে 
যদি এই প্রশ্নটাতেই যদি বচনের গুণ পরিমাণের সাথে যদি বলে যে নিরপেক্ষ বচনের ব্যাপকতা আলোচনা করো তাহলে সেই ব্যাপকতা সম্পর্কে লিখবে যাই আসুক না কেন এই ধরনের প্রশ্নে দুই প্লাস ছয় আসে তারপরে প্রশ্ন দেখো নিরপেক্ষ বচন বলতে কি বোঝে উদাহরণ সরকারে সাপেক্ষ নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণী বিভাগ করে আর বচনের সংযোজকের কাজ কি এটা একটা তোমাদের আট নম্বরে আসে ভাগ ভাগ করে নিরপেক্ষ বচন বলতে কি বোঝে এটা দুই আসে আর উদাহরণ সহকারে সাপেক্ষ নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণী বিভাগ করে এটা চার নম্বর আসে আর বচনের সংযোজকের কাজ কি এটা দুই নম্বর আসে তাহলে এটা তোমাদের আট নম্বর হয়ে গেল নিরপেক্ষ বচন বলতে কি বোঝে সেটা তো তোমরা জানোই যে উদ্দেশ্য বিধেয় সম্পর্ক যদি শর্তহীন হয় তাহলে সেটা নিরপেক্ষ বচন তাই তো আর উদাহরণ সব উদাহরণ দিতে হবে এই সাপেক্ষ নিরপেক্ষ বচনের যখন শ্রেণী বিভাগ করবে সেখানে উদাহরণ দিতে হবে সাপেক্ষ বচন মানে কি যদি দুটো সম্প উদ্দেশ্য বিধেয় সম্পর্ক যদি শর্তাহীন হয় তাহলে সেটা সাপেক্ষ বচন সাপেক্ষ বচন কী কী হতে পারে শর্তযুক্ত প্রাকল্পিক বৈকল্পিক তাই তো যে যদি রাম যাওয়া তবে শ্যাম যাবে যে রাম যাওয়ার সাথে শ্যাম যাওয়ার যে একটা সম্পর্ক রয়েছে ওটা রাম যাবে যদি শ্যাম যায় তার মানে কি রামের যাওয়াটা শ্যাম যাওয়ার শর্তের সাথে যুক্ত এই শর্তযুক্ত বচনগুলো হচ্ছে সাপেক্ষ বচন হয় বৃষ্টি হবে নতুবা রোদ উঠবে মানে বৃষ্টি হওয়া রোদ উঠাটা দুটো উভয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত আছে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে সাপেক্ষ বচন আর নিরপেক্ষ বচন তো শর্তহীন এইভাবে পার্থক্য করবে এবং উদাহরণ দিয়ে দেবে আর সংযোজকের কাজ কি সংযোজক হচ্ছে উদ্দেশ্য আর বিধেয় সম্পর্ক নির্ণয় করা যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় স্বীকার করছে না উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় অস্বীকার করছে সংযোজক তা নির্ধারণ করে ঠিক আছে এবার পরের প্রশ্নটা দেখো পদের ব্যাপকতা বলতে কি বোঝে পদের ব্যাপকতা মানে কি যে কোনো পদ সম্পর্কে কতটা গ্রহণ করা হচ্ছে কোনো বা কোনো বচনে কোন পদ সম্পর্কে কতটা গ্রহণ করা হচ্ছে হ্যাঁ যে পদ পদ সম্পর্কে পুরোটা বা সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয় সেই পদ ব্যক্ত হয় আর যে যে পদ সম্পর্কে আংশিক গ্রহণ করা হয় বা আংশিক অস্বীকার করা হয় সেই পদ অব্যক্ত হয় পদ তখনই ব্যক্ত হবে যখন তার সমগ্রতাকে স্বীকার করা হবে বা অস্বীকার করা হবে এই হচ্ছে পদের ব্যক্ততা এবার পদের ব্যক্ততার দুটো নিয়ম উল্লেখ করে পদের ব্যাপকতা দুটো নিয়ম যদি বলা হয় এই প্রশ্নটা এই বছর পরীক্ষাতে এসে পদের ব্যাপকতা যখন নিয়ম বলা হবে তখন প্রথম একটা নিয়ম বলবে যে যদি সদর্থক বচন হয় তাহলে তার বিধেয় কখনো ব্যাপক হবে না সদর্থক বচন মানে কি কি হতে পারে এ আর বি হ্যাঁ তো এ বচনের কোন পদ ব্যাপক উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক তার মানে বিধেয় পদ ব্যাপক নয় আর আই বচনের কোনটাই ব্যাপক নয় তার মানে সদর্থক বচনের বিধেয় কখনো ব্যাপক হবে না আর নঙ্গর্থক বচন যদি বলো তাহলে বলতে হবে কি নঙ্গর্থক বচনের বিধেয় সবসময় ব্যাপক হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ নঙ্গর্থক বচন মানে কি ই আর ও তাই তো ও বচনের বিধেয় ব্যাপক কিন্তু উদ্দেশ্য না আর ই বচনের দুটোই ব্যাপক এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তার মানে সদর্থক বচনে সবসময় বিধেয় অব্যাপ্ত হবে আর নঙ্গর্থক বচনে সবসময় বিধেয় ব্যাপ্ত হবে এটা হচ্ছে পদের ব্যাপকতার দুটো নিয়ম আর তারপরে প্রশ্ন কি আছে এ ই আই ও বচনের কোন কোন পদ ব্যাপক উদাহরণ সহ আলোচনা হয় এটা তো আমরা জানোই এই চারটে বচনে কোন পদ ব্যাপক হয় আর কোন পদ অব্যাপ্ত হয় সুতরাং এটা নিয়ে কোনো নতুন করে আলোচনা কোনো মনে হয় না প্রয়োজন আছে তাই তো আমি ব্যাপকতা পড়ানোর সময় বারবার করে পড়িয়েও দিয়েছি এ বচনে তাও আগে বলছি এ বচনে কি উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক ই বচনে উভয় পদ ব্যাপক আই বচনে কোনোটাই নয় আর ও বচনে বিধেয় পদ ব্যাপক উদ্দেশ্য পদ অব্যাপক ঠিক আছে এবার এগুলো উদাহরণ দিয়ে দেবো একটা করে উদাহরণ দিয়ে বলে দিতে হবে যে কেন কেন এটা কেন দের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপক কেন বিরোধ পদ ব্যাপক এভাবে একটু আলোচনা করে দিতে হবে এই গেল তোমাদের বচনের এসে টাইপের প্রশ্ন উত্তর এবার দেখো এসে কিউ মানে এক নম্বরের প্রশ্নগুলো কি হয় প্রথমেই একটা আমি এগুলো তোমাদের উত্তর লিখে দিয়েছি যাতে সুবিধা হয় তোমাদের প্রশ্ন লিখে দিলে তোমাদের উত্তর খুঁজতে হতো সেই জন্য আমি নিচে নিচে উত্তর লিখে দিয়েছি প্রথম প্রশ্নটাই দেখো নিরপেক্ষ বচন কাকে বলে নিরপেক্ষ বচন কি নিরপেক্ষ বচন কি যেটা কিনা উদ্দেশ্য আর বিধেয় সম্পর্ক বিধেয় আর উদ্দেশ্য পদ যেটা থাকে তাদের মধ্যে কোনো শর্তের সম্পর্ক থাকে না তার মানে বিনা শর্তে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকার করে বা অস্বীকার করে আর সাপেক্ষ বচন কাকে বলে সাপেক্ষ বচন একটু আগে আমি তোমাদের বলে দিলাম কি যে বচনে যে বচনে একটা কি বলবো অঙ্গবাক্য যেগুলো থাকে দুটো অঙ্গবাক্য দিয়ে তৈরি হয় তো প্রাকল্পিক আর বৈকল্পিক এই দুটো অঙ্গবাক্যের মধ্যে শর্তের উল্লেখ থাকে তখন তাকে সাপেক্ষ বচন বলে তিন নম্বর দেখো বচনের পরিমাণ সূচক চিহ্নকে কি বলে 
বচনের পরিমাণ সূচক চিহ্নকে বলা হয় মান তোমাদের বলেছি না একটা বচনের চারটে অংশ হতে পারে কি কি সেটা চারটে অংশ হলো মানক উদ্দেশ্য সংযোজক আর বিধেয়ক আর এই যে পরিমাণটা নির্ণয় হয় কোথায় মানকের প্রথম দিকে তাই তো যে সকল মানুষ হয় মরণশীল না কোনো কোনো মানুষ হয় শখ ওটাই হচ্ছে প্রথম দিকে যে যে সকল কোনো কোনো এগুলো হচ্ছে মানক এই মানকটা দিয়ে যে সেটা সার্বিক বচন না বিশেষ বচন নির্ধারণ করা যায় ঠিক আছে এরপরের প্রশ্ন দেখো গ্রাহক কি এটা কয় প্রকার ও কি কি গ্রাহক মানে যে বর্ণপ্রতীকের স্থানে কোনো বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু প্রতিস্থাপন করা যায় তাকে গ্রাহক বলে ঠিক আছে এবার আর এই যে গ্রাহক গ্রাহক কয় প্রকার আছে গ্রাহক হচ্ছে পদ গ্রাহক আর বচন গ্রাহক এই দু প্রকার আছে হ্যাঁ তো পদের জায়গায় যদি আমরা কোনো সিম্বল ব্যবহার করি তাহলে সেটা পদ গ্রাহক হবে আর বচনের জায়গায় যদি কোনো সিম্বল ব্যবহার করি তাহলে সেটা হবে বচন গ্রাহক এবার দেখো বিশিষ্ট বচন কি বিশিষ্ট বচন হচ্ছে বচনের উদ্দেশ্য পদ যদি নাম পদ হয় তাহলে সেটা বিশিষ্ট বচন হবে হ্যাঁ বিশিষ্ট পদ যেমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হন একজন নোবেল জয়ী এটা যদি বলি এই যে নাম করে বললাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হন একজন নোবেল জয়ী এইটা হচ্ছে বিশিষ্ট বচন তাহলে যদি বলা বিশিষ্ট বচনের কটা ভাগ তাহলে কি বলবে বিশিষ্ট বচনে কিন্তু মানব ব্যবহার করা হয় না যেসব ক্ষেত্রে নাম ব্যবহার করা হয় বচনে সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কোনো সকল এগুলো ব্যবহার করা হয় না হ্যাঁ সেই জন্য বিশিষ্ট বচনের তিনটে অংশ যেহেতু মানব ব্যবহার করা হয় না এই জন্য এখানে উদ্দেশ্য থাকে সংযোজক থাকে আর বিধেও থাকে ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন দেখো বৈকল্পিক বচনের অঙ্গবাক্য দুটোকে কি বলে কি বলে যে হয় পরে একটা অংশ থাকে অথবা পরে একটা অংশ থাকে এই দুটোকে এই মাঝখানে অংশ দুটোকে কি বলে আর বিকল্প বৈকল্পিক বচনে একটা বিকল্প অস্বীকার করে অপর বিকল্প বিকল্প স্বীকার করা হয় এই তো নিয়ম তারপর দেখো প্রাকল্পিক বচনের অঙ্গবাক্য দুটোকে কি বলে প্রাকল্পিক বচনে অঙ্গবাক্য দুটোর এই প্রথম যেটা যদি পরে যে অংশটা থাকে সেটাকে বলা হয় পূর্বগ আর যে তবে পরে যে অংশটা থাকে তাকে বলে অনুগ এবার বচনের কটা অংশ বচনের কটা অংশ আমি একটু আগে বলে দিলাম বচনের চারটে অংশ কি কি মানব উদ্দেশ্য সংযোজক বিধ ঠিক আছে তারপরে দেখো সংযোজক সর্বদা কোন কালের রূপ হয় সংযোজক সর্বদা বর্তমান কালের রূপ হয় অর্থাৎ হয় হয় কিংবা নয় হয় তাই তো আর কোন বচনের কোন পদ কোন বচনের কোনো পদ ব্যাপ্য নয় আই বচন আই বচনের কোনো পদই ব্যাপ্য নয় এরপরে দেখো তোমাদের এম সি কিউ যেগুলো তোমাদের অপশনাল আসে অপশান দিয়ে দেবে তোমাদের টিক দিতে হবে সেটা হচ্ছে এম সি কিউ এবং নিরপেক্ষ বচন কী কী দিয়েছি আমি দুই তিন চার পাঁচ প্রকার নিরপেক্ষ বচনে কোনটা হবে দুই দুই প্রকার না তিন প্রকার না চার প্রকার পাঁচ প্রকার কী হবে চার প্রকার তাই তো তারপর বচনাকারে বচন বাক্য পথ সংযোজক কোনটা থাকে না বচনাকারে বচনাকারে আমরা সিম্বল দিয়ে ব্যবহার করি তাই তো তার মানে বচনাকারে পথ থাকে না সামান্য সদর্থক বচনে যে পথ ব্যাপ্য তা হলো কোনটা ব্যাপ্য হবে সামান্য সমর্থক সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য না বিধেয় না উভয় না কোনোটাই ব্যাপ্য হবে না সামান্য সদর্থক মানে কোন বচন এ বচন তাহলে কোনটা ব্যাপ্য হবে উদ্দেশ্য তারপর দেখো শরৎচন্দ্র কবি অথবা ঔপন্যাসিক এটা কি বচন হয় শরৎচন্দ্র কবি অথবা ঔপন্যাসিক তাহলে এটা কি হবে সরল বচন না আপেতি আপতিকনা প্রাকল্পিক না কি হবে তাহলে এটা বৈকল্পিক বচন কারণ কি এখানে হয় অথবা আছে তাই তো তারপর বিশেষ সদর্থক বচন বিশেষ সদর্থক বচনে যে পদ অব্যাপ্য হয় তা হলো উদ্দেশ্য বিধেয় উভয় কোনটি না বিশেষ সদর্থক মানে কোনটা আই বচন তাই তো এখানে কোন পদ অব্যাপ্য দুটোই অব্যাপ্য আই বচনে তো কোনো পদই ব্যাপ্য না তাই জন্য এটা হবে উভয় আচ্ছা যদি ধুম থাকে তবে বন্যি আছে এটি এটা কি হবে প্রাকল্পিক বচন না বৈকল্পিক না নিরপেক্ষ না বিশেষ মানে যদি ধুম থাকে যদি তবে দিয়ে কি হয় প্রাকল্পিক বচন এবার দেখো সব নমর্থক বচনের উদ্দেশ্য বিধি উভয় ক্রিয়াপদ ব্যাপ্য সব নমর্থক বচন মানে ও আর আই কোনটা হবে ব্যাপ্য বিধেয় পদ পদের ব্যাপ্যতা নিয়ে আমি তোমাকে বলে দিলাম না এইমাত্র আচ্ছা তারপরে দেখো এ ই আই ও এই বচনে কোনটা ব্যাপ্য হবে উভয় পদই ই বচনে উভয় পদই ব্যাপ্য আচ্ছা বচন মাত্রই সত্য মিথ্যা আপত্তি আবশ্যিক হবে কি হবে বচন মাত্রই সত্য হবে 
कारण की एकम्र सत्य वाक्य ही वचन होते तो वचन प्रथम मिथ्या है ना सर्वदा सत्य ही पर प्रश्न देखो सकल सफल व्यक्ति है परिश्रमी एट बचन सफल है मैंने वचन अच्छा सदर्थक वचन मात्र उद्देश्य विधे उभय पद ही व्याप्य ना कि सदर्थक वचन मात्र विधे पद व्याप्य ना अच्छा प्राकृतिक वचन गुण निर्भर कर किसर ओपर पूर्व बोर पर ठीक है ये तुम्हारे कैटी एम सी के उदाहरण दिल्ली पचन हल्के देखे ना प्रथम प्रश्न की विवर्तन कावर्तन की अमाध्यम अनुमान बोले क्यों और दृष्टान सहकार विवर्तन नियम गो व्याख्या कर विवर्तन का बोले तुम्हारे हाँ तो विवर्तन अमाध्यम अनुमान क्यों बोले एक मात्र वाक्य थे सिद्धान निश्चित है तरह दृष्टान सहकारे विवर्तन नियमगुल विवर्तन कटा नियम छो चार नियम तै तो वो चार्टे नियमगुल्लो व्याख्या कर उदाहरण दिए दिए दो नम्बर की आवर्तन नियमगुलो उदाहरण उदाहरण सह लेख एखे आवर्तन जो चार चारटे नियम आज वो चार्टे नियम उदाहरण दिए दिए लिखते हैं ओ बचने आवर्तन सम्भव न क्यों ये प्रश्न खूब कमन कोश्चन तुम्हें बार बार कर वचन आवर्तन क्या सम्भव ना आवर्तन चतुर्थ नियम उचित है तै तो यह कारण कौन क्षेत्र ए बचने सरल आवर्तन सम्भव ये दिए तुम्हारे ए बचने सरल आवर्तन कौनगुल्लो सम्भव होते जेखने समार्थक शब्द व्यवहार है तर विशिष्ट वचन व्यवहार है कि बोलब जदि को अंकर कथा बला दुई जो दुई कल चार यहाँ जो बला से अर्थात विशेषकर समार्थक शब्द यो क्षेत्र ए बचने सरल आवर्तन सम्भव विवर्तन नियम नियमगुल देखो लेखो और वस्तुगत विवर्तन की सम्भव विवर्तन नियमगुल आगे प्रश्न छो मैं जो ये प्रश्न आसते परे जो विवर्तन नियमगुल लेखो हाँ ये चार नम्बर आसें वस्तुगत विवर्तन की सम्भव ये चार नम्बर से चार चार आकाशे एखान चार्ट नियम लिखे और सब समय उदाहरण दिए दिए करें हाँ और वस्तुगत विवर्तन की सम्भव वस्तुगत विवर्तन कथा मैंने मन आज कि ना मैंने हाँ वो जो वस्तुगत विवर्तन ताके ही बोले जानने की ना विपरीत शब्द है विपरीत पद नहीं आलोचना कर जमन कि शीत है आरामदायक विश्व है कष्टदायक तेल वस्तुगत विवर्तन सम्भव कि वस्तुगत विवर्तन विवर्तन नियम गुरु लंकित है से वस्तुगत विवर्तन सम्भव न चार नम्बर देखो दृष्टान सह माध्यम और अमाध्यम अनुमान मध्य पार्थक्य कर निषेधमूलक आवर्तन बोलते कि बोझ ये आवर्तन की बैध माध्यम और अमाध्यम अनुमान पार्थक्य निश्चय करते तुम्हारा माध्यम अनुमान की एक आश्रय वक्त थे सिद्धान निश्चित है और अमाध्यम अनुमान एक आश्रय वक्त थे सिद्धान निश्चित है यहाँ से अमाध्यम अनुमान और माध्यम अनुमान मैं एकटार बेसि कम कर दूटो वाक्य है से तरह जो सिद्धान निश्चित है से माध्यम अनुमान निषेधमूलक आवर्तन बोलते कि बोझ ओ बचने क्यों क्यों मन करें कि ओ बचने जेहतु आवर्तन सम्भव ना से निषेधमूलक आवर्तन करा से बचन के आगे आई बचन करते हैं ओ संयोजक नये हय कर दीते हैं और विधेयक विधेयक बिुद्ध पथ कर दीते हैं गए तरह वस्तुगत विवर्तन सम्भव नहीं बार देखो चार नम्बर दृष्टान सह माध्यम अमाध्यम अनुमान मध्य पार्थक्य प्रश्न ठीक है पांच नम्बर देखो सरल आवर्तन और सीमायित आवर्तन मध्य पार्थक्य कर सरल आवर्तन मैंने जो आवर्तन करते को समस्या नहीं अर्थात परमाणे को पार्थक्य है ना से सरल आवर्तन तेरे को बचने सरल आवर्तन सम्भव इ बचन और आई बचने कारण ओ बचन तो है ही ना इ बचन और आई बचने सरल आवर्तन कर लेमाणे को पार्थक्य है ना और सीमायित आवर्तन मैंने जेटा कि ना आवर्तन कर लेमाणे पार्थक्य हो जाए को बचने है ए बचने जो ए बचने आवर्तन करी तेल क्यी पाई आई बचन पाए तैयार तो यहाँ से सीमायित आवर्तन जेखने परमाणे पार्थक्य हो जाए अवश्य आवर्तन कर लेकिन आंशिक हो जाए सदार्थक वचन और जो प्रधान आश्रय वाक्य से सार्विक थे से क्षेत्र में सीमायित आवर्तन है जो ए बचने क्षेत्र में थे और सरल आवर्तन मानी जेटा कि ना परमाणे को पार्थक्य है 
পি আর আই এর ক্ষেত্রে সরল আবর্তন হয় এই হচ্ছে তোমাদের অমাধ্যম অনুমানে এসে টাইপ করছে এবার এসে কিউ দেখো এসে কিউতে এক কথার উত্তর সেটা এক নম্বরই থাকবে বিপরীত পথ কাকে বলে বা বিপরীত পথ কি বিপরীত পথ কি যে এমন দুটি পথ যে দুটোকে যুক্ত করলে নির্দেশিত বস্তুর সমগ্র শ্রেণীকে পাওয়া যায় না তোমাকে যখন বিপরীত পথ পড়িয়েছিলাম বলেছিলাম না যে বিপরীত শব্দ যুক্ত এরকম কোনো কথা যদি আমরা বলি তাহলে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত সমগ্র বস্তুকে পাওয়া যায় না যেমন দেখো যদি আমি এখানে তোমাকে উদাহরণ দিয়েছি সাদার বিপরীত শব্দ লাল হ্যাঁ সাদা বললে আমরা লাল বলতে পারি নীল বলতে পারি হ্যাঁ কালো বলতে পারি কিন্তু কি এই যে সমগ্র রং সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কোনো আইডিয়া পাওয়া যায় তাই তো তাহলে বিপরীত শব্দ সেটাই হবে যে পদ্ধতিকে যুক্ত করলে নির্দিষ্ট বস্তু মানে যে বস্তুটার কথা আমরা আলোচনা করছি সেই বস্তু সব শ্রেণীতে পাওয়া যায় না এটাই হচ্ছে বিপরীত পদ আর বিরুদ্ধ পদটা কি বিরুদ্ধ পদ হচ্ছে এমন দুটো পদ নেওয়া হবে যেখানে কি না দুটো পদ যুক্ত করলে সেই শ্রেণীর সমস্ত সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে পাওয়া যায় যেমন কি সাদা যদি একটা পদ বলি তার বিরুদ্ধ পদ হবে অসার এবার দেখো ওই অসাদার মধ্যে কিন্তু সাদা ছাড়াও সাদা বাদ দিয়ে অন্যান্য সব রঙে আছে হ্যাঁ তো লাল নীল সবুজ সব কিছু আছে তারা সাদার সাথে অসাদা যুক্ত করলে রঙের পুরো ক্লাসটা আমরা পেয়ে যাই হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে বিরুদ্ধ পদ তাহলে বিপরীত পদে আমরা রং সম্পর্কে পুরো গোষ্ঠীটা পাই না হ্যাঁ তো সাদার অপোজিট লাল বললে হবে লাল কালো বললে কালো নীল বললে নীল হুম কিন্তু কি যদি আমরা বিরুদ্ধ পদ ইউজ করি তাহলে কি হবে সাদার বিরুদ্ধ পদ অসাদা কারণ সাদা আর অসাদা মিলে পুরো রঙের জাতিটাকে আমরা পেয়ে যাই হ্যাঁ তো তিন নম্বর দেখো কোনো পাখি নয় চতুষ্কোণ এই বচনটা আবর্তন করে এটা তোমাদের বিশ্বে কিন্তু এসে থাকে ধরো একটা বচন দিয়ে দিল বলল এটা আবর্তন করো কিংবা এমনও হতে পারে যে কোনো একটা বচন দিয়ে দিল বলে দিল যে এটা বিবর্তন করো আমি এখানে আবর্তন করার প্রশ্নটা দিয়েছি বিবর্তন করো এমনও হতে পারে কোনো একটা বচন দিয়ে দিল বললে এই বচনটা সমবিবর্তন করো কিংবা বলে দিল আবর্তন বিবর্তন করো অথবা আবর্তন করো বিবর্তন করো এরকম ধরনের কোশ্চেন এসে দিতে আসে এই অমাধ্যম অনুমান থেকে আমি যেটা দিয়েছি যে কোনো পাখি নয় চতুষ পদ এই বচনটা আবর্তন করো তো এটা করলে কি হবে এটা দেখতেই পাচ্ছ একটা ই বচন এর কোনো পরিমাণে পার্থক্য হবে না অর্থাৎ সরল আবর্তন হবে তাই তো তাহলে সেটা কি হবে কোনো চতুষ্ক প্রাণী নয় পাখি ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা দেখি না এ বচনের সরল আবর্তনে একটা দৃষ্টান্ত দাও এ বচনের সরল আবর্তন কি বলেছিলাম সমার্থক শব্দ হতে হবে সম্পর্কযুক্ত শব্দ হতে হবে তাই তো বিশিষ্ট পদ হতে হবে এইগুলো হচ্ছে এ বচন এবার এ বচনে একটা সরল আবর্তনে আমি একটা দৃষ্টান্ত নিয়েছি দেখো যে সকল ত্রিকোণ বিশিষ্ট সামতলিক ক্ষেত্র হয় ত্রিভুজ আচ্ছা সকল সমত ত্রিকোণ বিশিষ্ট সামতলিক ক্ষেত্র এটুকু বলে দিলেই তো আমরা বুঝতে পারি সেটা ত্রিভুজ হ্যাঁ তো অন্য কিছু তো ত্রিকোণ বিশিষ্ট হয় না আর সেটা সামতলিক ক্ষেত্রই হয় ত্রিভুজ হ্যাঁ তো তার মানে কি এই যে সকল ত্রিকোণ বিশিষ্ট সামতলিক ক্ষেত্র হয় ত্রিভুজ এবার এটাকে যদি উল্টে দিই যে সকল ত্রিভুজ হয় বললে কিন্তু ওই একই কথা আসে তাই তো তাহলে এটা সমার্থক শব্দ হলো মানে এই সব সমার্থক শব্দের ক্ষেত্রে এ বছরে সরল আবর্তন সম্ভব আচ্ছা এবার দেখো একটা বস্তুগত বিবর্তনের উদাহরণ দেয় তো বস্তুগত উদাহরণ বস্তুগত বিবর্তন মানে এই একটু আগে তোমাদের দিয়েছি বস্তুগত বিবর্তন মানে কি যে বিবর্তনে কোনো নিয়মই ফলো করা হয় না ইচ্ছে মতো যেটা আছে তার বিপরীত কথা বলা হয় যেমন কি শীত হয় আরামদায়ক গরম হয় কষ্ট হয় কেন দেখো বিবর্তনে কোনো নিয়ম ফলো করা হয়েছে হয়নি তো যেমন প্রথম বিবর্তন নিয়মটাই কি ছিল যে উদ্দেশ্য পদ উদ্দেশ্য স্থানে থাকে দ্বিতীয় কি ছিল বিধেয় পদের বিরুদ্ধ পদ বিধেয়তে থাকে এখানে কোনোটাই হয়নি দেখো উদ্দেশ্য পদ ছিল কি শীত আর আমরা সিদ্ধান্তে কি নিয়েছি গরম হ্যাঁ তার বিধেয় পদের বিরুদ্ধ পদ হওয়ার কথা তাহলে এখানে বিধেয় পদ আছে কি আশ্রয় পক্ষে আরামদায়ক তাহলে আমাদের বিধেয় বিরুদ্ধ পদ সিদ্ধান্তে কি হওয়া উচিত ছিল অরামদায়ক হওয়া অরামদায়ক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে আমরা কি নিয়েছি কষ্টদায়ক তাহলে বিবর্তনে কোনো নিয়মই এখানে ফলো করা হয়নি তাই তো এমন কি দেখো আমরা কিন্তু সংযোজকও পাল্টাই নি যেখানে কি না গুণের পরিবর্তন করা হয় তাই না এখানে তৃতীয় নিয়মও ফলো করা হয়নি এমন চতুর্থ নিয়ম তো হয়নি হুম ঠিক আছে তাহলে এখানে বিবর্তনে চারটে নিয়ম নিয়ে কোনোটাই পাল্টানো হয়নি মানে কোনোটাই সেখানে নিয়ম মানা হয়নি নিয়মটা সুতরাং বস্তুগত বিবর্তন সম্ভব তো নয় আর এটাই হচ্ছে একটা বস্তুগত বিবর্তনের উদাহরণ ঠিক আছে এবার দেখো ও বচনে আবর্তন সম্ভব না কেন এটা তো আমরা জানোই হ্যাঁ এক কথা লিখবে ওটাই যে ও বচনে আবর্তন করলে আবর্তনের চতুর্থ নিয়ম লঙ্ঘিত হয় এটুকুই দিয়ে দেবে এখানে কোনো উদাহরণ দেওয়ার দরকার নেই এক নম্বর প্রশ্ন তো এবার দেখো সরল আর সীমায়িত আবর্তনের পার্থক্য কি এই মা
মানে পরিবর্তন করা হয় না সীমায়িত অবর্তনে পরিমাণে পার্থক্য হয়ে যায় ঠিক আছে এবার পরের প্রশ্ন দেখো বিবর্তনের দ্বিতীয় নিয়মটি কি বিবর্তনের দ্বিতীয় নিয়ম প্রথম নিয়মটি কি ছিল যে উদ্দেশ্য 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 জায়গায় থাকবে আর বিধেয় জায়গায় বিধেয় বিরুদ্ধ পদ হবে এই যে বিবর্তনের নিয়মে কি লিখেছি দেখো হেতু বাক্যের বিধেয় বিরুদ্ধ পদ সিদ্ধান্তে বিধেয় হবে এরকম করে আমি তো এটা দ্বিতীয় নিয়ম বললাম এরকম আসতে পারে বিধে বিবর্তনের তৃতীয় নিয়মটা লেখো বিবর্তনের চতুর্থ নিয়ম এরকম আসতে পারে কিংবা আবর্তনের কথাও বলা যায় যে আবর্তনের দ্বিতীয় নিয়মটা লেখো আবর্তনের তৃতীয় নিয়ম লেখো হ্যাঁ যে কোনো একটা কিছু তোমার সমাধ্যম অনুমানে সেই আবর্তন হোক আর বিবর্তন হোক যে কোনো একটা নিয়ম তোমাদের দিতে পারে বুঝছো এই হচ্ছে এস এক্ষেত্রে এবার এম সিকিউ দেখে নাও এম সিকিউতে দেখো আমি দিয়েছি কি প্রথমে আবর্তন এক দুই তিন চার প্রকার আবর্তন ক প্রকার দু প্রকার তাই তো সরল সরল আবর্তন আর সীমায়িত আবর্তন দু প্রকার আই বচনে আবর্তিত রূপ কি হবে আই বচনে আবর্তিত রূপ হবে আই কারণ ই আর আই একমাত্র একই থাকে তাই তো আর বিবর্তন এক প্রকার কি অনুমান বিবর্তন এক প্রকার অমাধ্যম অনুমান মাধ্যম না অমাধ্যম না উপমা হ্যাঁ সে দেওয়া আছে এবার বিবর্তন কি হবে অমাধ্যম অনুমান তার মানে একটা আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত পেয়ে যাই তাই তো এবার এ বচনের সমবর্তিত রূপ কি হবে এ বচনের সমবর্তিত রূপ হবে এ বচন সমবর্তন মনে আছে যে আগে বিবর্তন করে তারপর আবর্তন করতে হয় তারপর আবার আবার বিবর্তন করতে হয় সরি এ বচনের সংবর্তিত রূপ হবে ও বচন কেটে দিও কারণ এ বচনে যদি আমরা সংবর্তন করি এটাকে বিবর্তন করলে কি হবে ই হবে ই হবে তারপর ইটা করলে ই হবে না এই হবে স্যার এ বছরে হবে তাহলে এ বচনে সংবর্তন করলে এ বচন হবে ঠিক আছে এবার দেখো আবর্তনে আশ্রয় বাক্যকে কি বলে আবর্তনে আশ্রয় বাক্যকে বলা হয় আবর্তন অমাধ্যম অনুমান ক প্রকার অমাধ্যম অনুমান তিন প্রকার কি কি প্রাকর আবর্তন বিবর্তন আর সংবর্তন ঠিক আছে এবার দেখো বিবর্তি বিবর্তনীয় বিবর্তিত বচনের পরিমাণ কি হয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিমাণে কোনো পার্থক্য হয় না সেই জন্য বিবর্তন আর বিবর্তনীয় বচনের মধ্যে পরিমাণে কোনো পার্থক্য হয় না তাই অভিন্ন হয় এবার পি এর বিরুদ্ধ পদ হলো অপি দেখো কতগুলো দিয়েছি আমি এস অপি পি নয় এস নয় আর এখানটা অপি হবে এবার সতের বিরুদ্ধ পদ কি দেখো আমি যেগুলো দিয়েছি একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করো সতের বিপরীত পদ দিয়েছি অসৎ সৎ নয় অ হাইফেন দিয়ে সৎ কোনো টি নয় এখানে দেখেছ একটা অসৎ দিয়েছি এখানেও একটা অসৎ দিয়েছি এবার কোনটা হবে বিরুদ্ধ পদ কি বিপরীত পদ হলে এটা হতো কিন্তু বিরুদ্ধ পদ যেহেতু হবে এটা তাই তো বিপরীত পদ হলে সতের বিপরীত অসৎ তাই তো কিন্তু এটা যেহেতু বিরুদ্ধ পদ এই জন্য অ লিখে হাইফেন দিয়ে সৎ যেটা আছে সেটাই হবে তারপর দেখো বস্তুগত বিবর্তন প্রবর্তককে বস্তুগত বিবর্তনের প্রবর্তক হচ্ছে বেইন তারপর সমবর্তন সম্ভব নয় কোনটার সমবর্তন সম্ভব নয় আই বচন কারণ কি আই বচনে বিবর্তন করলে হয়ে যায় ও বচন আর ও বচনে আবর্তন সম্ভব না সুতরাং আই বচনে সমবর্তন সম্ভব নয় এবার এ বচনে আবর্তিত রূপ এ বচনে আবর্তিত রূপ হচ্ছে আই বচন কারণ এ বচনে সরল আবর্তন সম্ভব নয় তাই জন্য এ বচনে আবর্তন হচ্ছে আই 